Aunque parezca una tontería, si tú también eres cantante, entenderás de lo que te hablo cuando te digo que los cantantes llevamos un gran peso sobre nuestros hombros. Una cabeza que se llena de paranoias e ideas preconcebidas. Alguien de quien se espera la perfección a pesar de ser humano. Nos afectan las situaciones que vivimos y a menudo nos causan miedos y bloqueos. Nos sentimos solos con nuestra voz, las cosas que nos pasan, nuestros progresos, todo lo vivimos solos y lo sentimos como diferente a lo que les pasa a los demás. Hoy voy a hablarte sobre comeduras de cabeza que sufren algunos cantantes, de por qué las sufren y cómo salir de eso, y en centrarte en lo que realmente importa, mejorar como cantante. Bienvenidos a Canta Mejor. Este es el top número uno de irracionalidad. Porque esto no es una lucha. La música es arte y como tal la hay para todos los gustos. Nadie puede ser proclamado el mejor cantante del mundo porque la cosa va de preferencias personales. Para mí puede ser fulanito y para ti menganito. No será el mismo para todos. El caso es que la gente en general, no solo cantantes, es muy intolerante con este tema. Y ese tipo de pensamiento puede generar muchas comeduras de cabeza al cantante. Que te digan cómo tienes que sonar. Si la banda tiene muy claro el estilo que quieren o si quieren que te parezcas a otro cantante, por ejemplo, al que tuvieron antes que a ti, eso va a causarte problemas. Porque si tú quieres entrar en esa banda, tienes que amoldarte. Pero a veces eso te puede perjudicar mucho. Igual piensas que es una locura, que ninguna banda va a ser tan tajante con eso. Pero no lo he visto ni una ni dos veces, lo he visto en un montón de casos. Si entras en la banda, has de tener mucho cuidado en no dejarte manipular. Nunca debes hacer caso cuando te dicen que debes de cambiar tu forma de cantar para parecerte a otro. Si no les gusta tu voz o tu estilo, hay dos opciones. Una, que te aguanten y te acepten como eres y como cantas. Y dos, que busquen a otro al que estropear la voz. Porque imitar a otra persona es terrible para ti. Y en este vídeo ya te expliqué el porqué. Que sientas rabia hacia otros cantantes. Los cantantes tendríamos que estar unidos y ayudándonos unos a otros. Y no enfrentándonos a ver quién es el mejor. Pero existe un problema gordo aquí. Que si alguien canta bien, la gente le hará halagos. Y si un cantante escucha halagos a otros, pero no hay halagos a él, va a sentir celos. Porque, como decía al principio, los cantantes somos humanos, no somos perfectos. Esto puede generar un problema del cantante al que no han halagado con el cantante al que sí. Le va a tener rabia, sin ningún fundamento porque esa persona no ha hecho nada. Lo que debería hacer, en lugar de odiar sin fundamento a otra persona, es ganarse los halagos mejorando como cantante. A los cantantes nos preocupa nuestra salud vocal. Eso está bien y es natural. El problema no viene por este motivo. El problema aparece cuando te da tanto miedo tener algún problema de salud vocal que cuando tienes algún síntoma sigues la estrategia avestruz. Yo escondo la cabeza y si no lo veo no está pasando. ¿Te da miedo ir al médico por si te dice que sí tienes un problema? Y eso tampoco lo he visto una o dos veces. Lo he visto tantas veces que asusta. ¿Y por qué da tanto miedo que te den un diagnóstico así? 1. Porque quizás el médico te diga que tienes que dejar de cantar. Esto da auténtico terror a los cantantes. Porque dejar de cantar no es algo a lo que estemos dispuestos. Cantar es nuestra identidad y nuestra vida. 2. Porque la gente dirá o creerá que tienes mala técnica. Y es mejor no hacer nada y dejar que un día todo de viente. Porque lo que pasa es que si no vas al médico e ignoras que hay un problema, es que igual algo que se podía haber solucionado de una manera más sencilla, a lo mejor ahora es muchísimo más complicado. Tener una lesión vocal no implica tener mala técnica. Hay muchas causas posibles para una lesión y a veces es muy difícil para un médico diagnosticar cuál ha sido la causa exacta del problema. Lo más fácil y que nunca está de más es mejorar la técnica vocal, pero hay más causas. Si el problema es, por ejemplo, que tienes un reflujo muy fuerte, por muy bien que esté tu técnica, estás en riesgo. Y si hubieras ido al médico y le hubieras dicho que sientes que tienes reflujo, igual habrías comprobado cómo siguiendo sus instrucciones empezabas a notar mejoría. 
Los cantantes somos muy conscientes de nuestros defectos, lo demostremos o no. Aunque todo el mundo diga de los cantantes que tienen mucho ego, eso a veces es el propio miedo a que los demás se enteren de nuestros defectos. Porque una vez más, no se nos permite tener defectos, aunque seamos humanos. ¿Por qué tiene que ser tan bochornoso para un cantante equivocarse? Porque a la gente le encanta reírse de los demás, y a veces es cruel. Así que los cantantes tenemos que salir al escenario creyéndonos los reyes del mambo. Porque a la gente le gusta ver a una persona que emana seguridad y que llena el escenario con su presencia. Si eres una persona tímida, te tienes que comer esa timidez. Te tienes que convertir en otra persona para que luego no te acusen de sosería. Tienes que sentir que eres capaz de animar a tu público y conseguir que lo pasen bien, porque ese es el objetivo final, el por qué haces lo que haces. Una vez estás a punto de entrar en el escenario, estás en el examen final y ya no hay vuelta atrás. Si no te has preparado bien para el concierto, de nada sirve que te lamentes por no haber estudiado más las letras de las canciones. Tienes que salir ahí e improvisar. Si alguien del público se sabe la canción y se da cuenta de que no es como tú la estás cantando, con la seguridad en ti mismo, incluso puedes hacer que dude de si no se está equivocando o si has hecho ese cambio a sabiendas. Las críticas son muy difíciles de llevar por culpa del ego. Si son malas críticas es porque ya somos conscientes de nuestros defectos. Pero si nos los demarcan es porque nos han pillado. Pero eso es bueno, porque así espabilarás para mejorar ese aspecto y creías que disimulabas también. Espero que si en tu trayectoria como cantante te encuentras en alguna de estas situaciones, te ayude a saber que no eres la única persona que las ha vivido y consigas que no se te funda el cerebro de darle tantas vueltas y vueltas y vueltas. Si sabes otros cantantes y les quieres ayudar a entender mejor lo que sienten, comparte este vídeo con ellos. Muchas gracias, yo soy Oliver Luna y nos vemos aquí o en mis otros canales. Bye. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita Oliver Luna.